ஹலோ தமிழ் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ் அதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம குவாசி ஸ்டாட்டிக் ப்ராசஸும் ஐசோ தெர்மல் ப்ராசஸும் என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இதில் ரிமைனிங் ப்ராசஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்த்துருவோம் ஓகேவா ஸோ ரிமைனிங் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ப்ராசஸ் என்னென்னா ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடிய ப்ராசஸ் என்னென்னா ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் என்னென்னா த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ஐசோபாரிக் ப்ராசஸ் ஸோ என்னது ப்ரெஷர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கு பி கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் வந்து எனக்கு ஒரு வேலை நடந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒர்க் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாஃப் தனமாட்டமிக்ஸில் அப்ளை பண்ண என்ன வரும் delta q is equal to delta u plus delta w so work done எப்படி எழுதலாம் நம்ம constant pressure volume மட்டும் change ஆயிருக்கும் okay so இது வந்து in case of constant pressure process பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு heat supply எப்படி சொல்லலாம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா வந்து mu sorry இங்க equal to so cp delta t change in temperature constant pressure ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இன் கேஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் ஹீட் சப்ளைடு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மியூ சிவி டெல்டா டி ஸோ இன்டர்னல் நிலஜை பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் தான் நம்ம வரும் ஓகே ஸோ மியூ சிவி டெல்டா டி ஸோ இதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் ஓகேவா ஸோ இதை ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு சிலிண்டராக எடுத்துக்கோம் நம்ம இது வந்து ஒரு பிஸ்டன் ஓகேவா ஸோ சிலிண்டர் பிஸ்டன் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம ஸோ நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லாஃப் தரம் மட்டும் மிக்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறேன் நான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ ஹீட் இஸ் கிவன் ஸோ இமேஜின் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ஹீட்டு கொடுக்குறோம் நம்ம இதெல்லாம் நமக்கு பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் டெல்டா கியூ நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஆகும் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு இந்த சிஸ்டத்தோட இன்டர்னல் எனர்ஜி எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஸோட மாலிக்கூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகி என்ன ஆகுனா எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறனால என்ன ஆகும் வந்து இந்த கேஸ் வந்து மேலே போகும் ஸோ இந்த மேலே போகிறது பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் மேலே மூவ் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் நடந்திருக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேக் ஸ்பேஸர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து என்ன இது த்ரூ அவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதுதான் வந்து நம்ம இங்கே சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம் நம்ம ஓகே ஸோ இதான் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ப்ராசஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ் ஐசோ கோரிக் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வால்யூம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வி இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வால்யூம் வந்து எனக்கு இதில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா வந்து ஸோ இங்கே பாருங்கள் வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஸோ முன்னாடி மாதிரி நான் ஹீட்டு கொடுக்குறேன் ஹீட்டு கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஒன்லி சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் மேலே மூவ் ஆகாது ஏன்னா எந்த வேலையும் நடக்கலை வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால எனக்கு என்னென்னா வந்து இந்த வால்யூம் அப்படியே தான் மீனிங் அதே தான் இருக்கும் எனக்கு கடைசி வரையும் அப்படின்றப்ப எனக்கு வால்யூம் சேஞ்சே ஆகலை அதனால் வந்து எனக்கு என்னது இந்த பிஸ்டன் மூமெண்ட்டே இருக்காது அப்படிதான் வந்து இங்கே சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ப்ராசஸ்னா இப்படி தான் நம்மளுக்கு நடக்கும் ஸோ அது எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு அவர் தரமாட்டோம் மிக்ஸ் படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ டெல்டா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் டெல்டா டபிள்யூ எனக்கு வால்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால எந்த வேல்யூம் நடந்திருக்காது ஸோ டெல்டா டபிள்யூ வந்து எனக்கு ஜீரோ ஆகிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ டெல்டா கியூ வில் பி ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ நான் கொடுத்த ஹீட் மொத்தமாக எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் தான் நடந்திருக்கு நோ ஒர்க் டன் அட் ஆல்
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வந்து நோ ஹீட் சப்ளைடு ஆர் நோ ஹீட்டு ரிஜெக்டட் நோ ஹீட்டு ரிஜெக்டட் ஸோ நோ ஹீட் சப்ளைடு ஆர் நோ ஹீட் ரிஜெக்ட் எனக்கு ஹீட் சப்ளையும் உள்ள பண்ணலை ஹீட் வெளியே ரிஜெக்டும் ஆகலை அப்படிதான் வந்து என்னது இன்சுலேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட ப்ராசஸ் தான் அது அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் வி ஹாவ் பாருங்க ஸோ ஃபிளாஸ்க் இதில் நீங்கள் ஏற்கனவே நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஸோ வேக்யூம் ஃபிளாஸ்க் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபிளாஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது சென்ன ஒரு இன்சுலேட்டர் தான் ஓகேவா ஸோ இது இது ஒரு பர்பஸ் என்னென்னா வந்து இதுக்குள்ளே என்ன நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ள வைக்கிறோமோ அதோட கண்டிஷனை வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறக்கு யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணால் காஃபி ஊற்றுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த காஃபியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் சூடாக வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணி உட்காரத இந்த வேக்யூம் ஃபிளாஸ்கோட வேறு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து என்ன இட் இஸ் ஆல்சோ அர் இன்சுலேட்டர் ஓகே ஸோ ஒரு கண்டிஷன் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த டிவைஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இதான் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க நோ ஹீட் சப்ளைட் நோ ஹீட் இஸ் ரிஜெக்டட் தானே ஸோ ஃபஸ்ட்ல ஒரு தினம் சொல்லிட்டு பாருங்கள் டெல்டா கியூ இஸ் ஈக்வல் டெல்டா யூ ப்ளஸ் டெல்டா டபிள்யூ இங்கே நோ ஹீட் சப்ளைட் அப்படின்றனால வந்து டெல்டா கியூ ஜீரோ அப்போ டெல்டா யூ என்னது மைனஸ் ஆஃப் டெல்டா டபிள்யூ அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலைஸ்டாக ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா P V power gamma is equal to constant. P V power gamma is equal to constant. Okay. So, in the equation, we will see the equation. So, this is the result. Okay. 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 So, P1 V1 power gamma is equal to P2 V2 power gamma. Which is equal to constant. Now, we will see the result. ஓகே ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு ஒர்க் டனுக்கு என்ன எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்னா வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் டெல்டா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு டெல்டா வி ஓகே ஸோ இதை நான் இன்டகேட் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து ரெண்டு சைடு இன்டகேட் பண்ணுனா என்ன வரும் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் பி இன்டு டெல்டா வி ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் பி வி காமா இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மாற்றி எழுத போகிறேன் எப்படின்னா வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் டிவைட் பை வி பவர் காமா அப்படின்னு நான் மாற்றி வாழ்ந்த போகிறேன் இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் இங்கே சப்சிட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் ஆஃப் பிக்கு பதில் என்ன வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்டு டெல்டா வி பை வி பவர் காமா அப்படிங்கிறத சப்சிட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட்டு வெளியே கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்படிதான் ஸோ இது நான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் நான் ஸோ டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ இன்டகரல் ஆஃப் டெல்டா வி பை வி பவர் காமா ஓகே ஸோ இதை நம்ம என்னது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு லிமிட் லிமிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி V2. So, limit ஸோ லிமிட் வந்து நம்மளுக்கு அது போட மாட்டோம் வி ஒன் அண்ட் வி டூ லிமிட் வந்து ரெண்டு வால்யூம் லிமிட் உள்ள நடக்குது ஓகே ஸோ அது நம்ம இன்டகேட் பண்ணணும்னா என்ன வரும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் வி பவர் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் காமா வி ஒன் வி டூ ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் வரும் ஓகே ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து வேல்யூ சப்சிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி டூ மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் வி ஒன் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் காமா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்து இதை நான் மாற்றி சைன் வந்து இந்த சைன் வந்து மாற்றி எழுத போகிறேன் வி ஒன் இங்கிட்டும் வி டூ அப்படி வர மாதிரி நான் மாற்றி எழுத போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வி ஒன் மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் வி டூ மைனஸ் காமா ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை இதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் காமா மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நான் மாற்றி எழியாச்சு ஓகே இப்போ இந்த காமா மைனஸ் வெளியே கொண்டு வந்துருங்க இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் பை காமா மைனஸ் ஒன் ஓகே இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது எல்லாமே டினாமினேட்ரு கொண்டு வர போகிறேன் எல
that is minus gamma minus gamma plus 1 okay adhe mari inga pathina undu 1 by uh, v2 minus gamma plus 1 so maarum okay va kile kondarnal undu pathina undu idu gamma minus 1 maarum minus 1 so inga undu pathina gamma minus 1 so sign change avumla adukaga da kile kondu vandhe okay so gamma minus 1 here gamma minus 1 okay so ipo inga paarunga enakku இந்த கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன வேலை எடுத்திருக்கோம் பி ஒன் வி ஒன் காமா ஒன்று இன்னொரு வேல்யூ என்னது பி டூ வி டூ காமா அப்படின்னு ரெண்டு வேல்யூ நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு வேல்யூமே இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறேன் அட்ரஸ் இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் பிசிக்கல் ஒன் பை காமா மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல கான்ஸ்டன்ட் பை வி ஒன் காமா மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கேயும் கான்ஸ்டன்ட் வருமா by v2 gamma minus 1 so in the constant kind of value in a substitute panna poram pathina vand 1 by in the edathila enak vand pathina v1 irukana mele parunga enak p1 v1 per gamma substitute panna poran p1 v1 power gamma divide by v1 gamma minus 1 minus of inge vand pathina in the edathila constant bala p2 v2 gamma so p2 v2 gamma divide by v2 of gamma minus 1 okay so in the edathila pathina vand denominator la parunga v1 gamma minus 1 iruka na adha vand spiritual la poran nan so for example inga pathina vand so v1 gamma minus 1 vand v1 gamma avagum v1 minus 1 avum pirichu eludren okay so inda pirichu eludrappa enna aguna inda v1 gamma avum inda v1 gamma avum cancel aayirum okay ஸோ ரிமைனிங் என்ன ஈக்குவேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் சிமிலர் இங்கேயும் இந்த வி டூ காமாவும் வி டூ காமாவும் எனக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஏன்னா இங்கே நான் பிரிக்கிறேன் வி டூ காமாவாகவும் வி டூ பவர் மைனஸ் ஒன் ஆகும் இந்த இடத்துல இதே மாதிரி ஸோ வி டூ பவர் காமா மைனஸ் ஒன் என்ன பண்ணுறேன் வி டூ காமா இன்டூ வி டூ பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த இடத்துல பிரிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ வந்து நான் வந்து டேரெக்டாக சப்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் நான் ரெண்டு கேன்சல் ஆச்சு என்ன ஆகுனா ஒன் பை காமா மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே என்னென்னா ரிமைனிங் வி ஒன் பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும்ல நான் அதை வந்து மேலே கொண்டு போயிடுறேன் ஓகே நியூமரேட் கொண்டு போயிட்டேன்னா என்ன வரும் பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் ஆஃப் பி டூ வி டூ ஸோ இதான் வந்து எனக்கு ரிமைனிங் ஸோ இதான் வந்து என்னது ஒர்க் டன்கான ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ டபிள்யூ சரியா வரல டபிள்யூ சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை காமா மைனஸ் ஒன் பி ஒன் வி ஒன் மைனஸ் பி டூ வி டூ இதை வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் இன்னும் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்கள் ஸோ மியூ ஆர் ஆஃப் T1 ஒன் மைனஸ் டி டூ டிவைட் பை காமா மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒர்க் டன் வேல்யூ நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஒர்க்கு ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகுது ஃபைனல் ஃபைனல் ப்ரெஷர் வேலையும் கம்மியாகுது அதே மாதிரி ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஒர்க் இங்கே இதே நெகட்டிவ் ஒர்க்காக போகணுன்னா அப்படியே மாற்றி போட வேண்டியதுதான் ஓகே ஸோ ஃபார் நெகட்டிவ் ஒர்க் நெகட்டிவ் ஒர்க்குக்கு நம்ம இங்கே இங்கே பாருங்க நெகட்டிவ் ஒர்க் மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இல்லை நெகட்டிவ் ஒர்க்கில் மென்ஷன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இங்கே அப்படியே மாற்றி போட்டு வேண்டியதான் ஒன் பை காமா மைனஸ் ஒன் ஸோ பி டூ வி டூ மைனஸ் பி ஒன் வி ஒன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைனல் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கு ஸோ இட் மீன்ஸ் சார் இது இருந்தது நெகட்டிவ் ஒர்க் டன் இதே மாதிரி இது நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம் மியூ ஆர் பை காமா மைனஸ் ஒன் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம இதை நம்ம மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது Work done kind of equation. Work done kind of equation. Okay. So, what are we going to do with this? Isobaric process. Pressure constant. That is the isochoric process. Volume constant. That is the isobaric process. That is the insulating process. So, what are we going to do with this? So, what are we going to do with this? So, we are going to do this equation. Okay. So, what are we going to do with this equation? Okay. So, we are going to discuss these three processes. Okay, thank you.